வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஓவர் ஹெட்ஸ் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்லேடர் மெத்தடில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் ஓவர் ஹெட்ஸோட மீனிங் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் டைரக்ட் ரீ அப்போர்ஷன்மெண்ட் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் சர்வீஸ் நாட் கன்சிடர்டு இன்டர் சர்வீஸ் பீயிங் கன்சிடர்டு அப்படின்னு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் இன்டர் சர்வீஸ் நாட் கன்சிடர்டில் வரும் இதுக்குரிய ப்ராப்ளம் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்டர் சர்வீஸ் பீயிங் கன்சிடர்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடி ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது நான் ரெசிப்ரோக்கல் மெத்தடு ரெசிப்ரோக்கல் மெத்தடு ஓகே இதில் நம்ம நான் ரெசிப்ரோக்கல் மெத்தடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்லேடர் மெத்தடை பற்றி தான் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்டெப்லேடர் மெத்தடோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ ஒரு பிஸ்னஸில் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இப்போது உங்களுக்கு நான் பார்க்க பாருங்கள் நம்மளோட பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் இந்த எல்எம்என் அப்படின்றது ஒரு வேலை சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ் ஒய் அப்படின்றது ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் அவங்களோட சர்வீசஸை ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அப்படி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால நம்ம இந்த செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸில் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட காஸ்ட்டை மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு பிரித்து கொடுப்போம் ஓகே இதுதான் நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் பிரித்து கொடுப்போம் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் பிரித்து கொடுப்போம் ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் சர்வீஸ் பீயிங் கன்சிடர்டு இந்த மெத்தடில் நம்ம போடுறோம் ஸோ இந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட காஸ்ட்டு இந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பிரித்து கொடுக்குறோம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பிரித்து கொடுக்குறோம் ஓகே அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இன்டர் சர்வீஸ் பீயிங் கன்சிடர்டு அப்படின்றது அதில் ஸ்டெப்லேடர் மெத்தட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரியில் கிடச்சது இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை தான் நமக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் நம்ம பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் நம்மளோட ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்டில் என்ன காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் கிடச்சதோ அதை தான் இப்போ நம்ம மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பிரித்து கொடுக்குறதுக்கு எப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லா சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் அவங்களோட சர்வீசபிலிட்டியை பொறுத்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளோட நம்ம போட்டு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளத்தையே நான் உதாரணமாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே வந்து எல்லோட சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் எம்என் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றத கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் இந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம் வந்து எல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலை ஆனால் என்எக்ஸ்ஒய் இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் என் அப்படின்ற டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய்க்கு மட்டும் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது இதை நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும்னா டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸபிலிட்டி டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்றது என்ன பெருசில் இருந்து சின்னதுக்கு வர்றது ஓகேவா அப்போது நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த டிபார்ட்மெண்ட் மோஸ்ட் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோ அவங்கள ஆரம்பித்து எந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அடுத்து லீஸ்ட்டாக சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கு அதுக்கடுத்து எந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் லீஸ்ட்டாக சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் எல்லோட சர்வீஸ் மோஸ்ட்லி மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிருக்கு எம் வந்து மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க என் வந்து ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிடணும் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த
காஸ்ட்டை பிரித்து கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் எப்படி வரும்னா இட்ஸ் லைக் ஏ ஸ்டெப்பு ஸ்டெப்பு மாதிரி நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் ப்ராப்ளம் போட்ட உடனே இன்னும் உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதனால தான் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் லேடர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ப்ராப்ளம் நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ரீட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ப்ராப்ளமில் எ ஃபேக்டரி ஹேஸ் த்ரீ சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல் எம் அண்ட் என் அண்ட் டூ ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் த ஃபாலோயிங் ஆர் த எக்ஸ்பென்சஸ் அலகேட்டட் அண்ட் அப்போர்ஷன் டு த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் பர் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரி ஓகே ஸோ எப்போவுமே நம்ம ஓவர் ஹெட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரியில் நம்ம ப்ராப்ளம் கூட போட்டு பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ அதோடய மீனிங் எல்லாம் அந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நம்மளோட ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரியில் நம்ம ஓவர் ஹெட்ஸை பிரித்ததுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் என்ன காஸ்ட்டு கிடச்சிது அப்படின்ற காஸ்ட்டை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டென் தௌசண்ட் எம்முக்கு எயிட் தௌசண்ட் என்னுக்கு டுவெல் தௌசண்ட் எக்ஸுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஒய்க்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த காஸ்ட் இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் இது செகண்டரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மறுபடி நம்ம சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட காஸ்ட்டை மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ எந்த மெத்தடில் நம்ம இப்போ பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் நம்ம பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டெப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் நம்ம பிரித்து கொடுக்குறதுக்கு எந்தெந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எவ்வளோ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை தான் நமக்கு இங்கே ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க த ஃபாலோயிங் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஏ டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் மேடு ஓகே ஸோ நல்லா அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா எந்தெந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் யார் யாருக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் லேடர் மெத்தட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன் இல்லையா ஸோ அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க எல் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சர்வீஸ் எம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சர்வீஸ் அப்படின்றது இப்போ நம்மளை என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ப்ரிப்பேர் எ ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் அப்போர்ஷன்மெண்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ் அண்டர் த ஸ்டெப் மெத்தட் ஸ்டெப் மெத்தடில் நம்மளை என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட காஸ்ட்டை பிரித்து கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எது சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த ப்ராப்ளமில் எல் எம் என் இந்த மூணும் வந்து நமக்கு சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ் ஒய் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டோட காஸ்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாமா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் எப்படி எடுத்து எழுதிக்கணும்னா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எடுத்து எழுதிக்கணும் டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து அவங்க எவ்வளோ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்களோ ஓகேவா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஒருவேளை எம் டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டை தான் எழுதணும் ஓகேவா இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல் தான் அதிகமான சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல் டிபார்ட்மெண்ட்டை எழுதிக்கிறோம் அடுத்து எம் அடுத்து என் மீதி இருக்கக்கூடியது ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டை நம்ம டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன எழுதணும்னா காஸ்ட் ஆஸ் பர் ப்ரைமரி அப்போர்ஷன்மெண்ட் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளத்தில் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ப்ரைமரி அப்போர்ஷன்மெண்ட் படி என்ன காஸ்ட்டுன்னு இந்த காஸ்ட்டை தான் நான் அடுத்த காலமில் இப்போ எடுத்து எழுத போகிறேன் ஸோ என்ன இப்போ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபஸ்ட்டு டென் தௌசண்ட் அடுத்து எயிட் தௌசண்ட் அடுத்து டுவெல் தௌசண்ட் அடுத்து ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ அதையும் நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இப்போது நம்ம சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட காஸ்ட்டை பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் ஓகே மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு ப
நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க எம்முக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எண்ணுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்ஸுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒய்க்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ நம்ம இந்த டென் தௌசண்டில் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு டென் தௌசண்டில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிங்க நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ இவங்களுக்கு டூ தௌசண்டை நான் பிரித்து கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜை அப்ளை பண்ணியே நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இந்த டென் தௌசண்ட் அமௌண்ட்டை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் என் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் டென் தௌசண்டில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டென் தௌசண்டில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அகைன் த்ரீ தௌசண்ட் தான் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து நம்மளோட டென் தௌசண்டில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்ன்னு பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டூ தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ எல்லோட காஸ்ட்டு எல்லோட காஸ்ட்டை மட்டும்தான் பிரித்து போடுறோம் நம்ம இந்த டென் தௌசண்ட் அவங்க கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜில் பிரித்து போட்டுட்டோம் நீங்கள் பிரித்து போட்டதுக்கப்புறம் இதை ஆட் பண்ணுங்கள் டோட்டல் டென் தௌசண்ட் இருக்குது இல்லையா ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம எந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட காஸ்ட்டை பிரிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த எம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே அவங்களோட காஸ்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் இருந்தது இவங்கள்ட பிரித்து கொடுக்கும்போது இப்போ ஒரு டூ தௌசண்ட் ஆட் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் இப்போ நம்ம மற்ற சர்வீஸ் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு பிரித்து கொடுக்கணும் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த டென் தௌசண்டை தான் நம்ம பிரித்து கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ இவங்க என்ன பர்சன்டேஜில் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க வந்து என் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒய் டிபார்ட்மெண்ட் மூணு பேருக்கு தான் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா என் எக்ஸ் ஒய் இவங்க மூணு பேருக்கு தான் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ பிரித்து கொடுக்குறதுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ அமௌண்ட் வந்து டென் தௌசண்ட் இல்லையா இந்த டென் தௌசண்டை தான் பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி இந்த பர்சன்டேஜில் பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் இல்லையா அடுத்து டென் தௌசண்டில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே டென் தௌசண்டில் அகைன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் த்ரீ தௌசண்ட் இது ஒன்றும் கிடையாது அவங்க கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜில் அப்படியே அமௌண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என் இவங்க வந்து எக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒய் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போது என் அப்படின்ற டிபார்ட்மெண்ட்டோட காஸ்ட் எவ்வளோ ஸோ இங்கே இருக்கிற காஸ்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கக்கூடாது என் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டுவெல் தௌசண்ட் மட்டும் எடுத்துக்காதீங்க ஓகேவா ஸோ ஏ மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ண காஸ்ட்டும் இங்கே இருக்குது இல்லையா எவ்வளோ டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அந்த டோட்டலை தான் நம்ம மற்றவங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நைன்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நைன்டீன் தௌசண்ட் இதை நம்ம பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நெகட்டிவில் எழுதிடுறேன் டோட்டல் காஸ்ட் நைன்டீன் தௌசண்டை என்ன ரேஷியோ என்ன பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி பா ஃபார்ட்டி ஸோ என்னோட நைன்டீன் தௌசண்டை இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பி பிரித்து கொடுக்குறேன் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஸோ நீங்கள் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அந்த நைன்டீன் தௌசண்டில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் நைன்டீன் தௌசண்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ நீங்கள் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன அமௌண்ட்டு நம்ம பிரிப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒய் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இப்போ எல் எம் என் இந்த மூணு தான் நம்மளோட ப்ராப்ளமில் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட காஸ்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பிரித்து கொடுத்துட்டோம் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இப்போது மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் ஒய் டிபார்ட்மெண்ட்டோட டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிக்
டோட்டல் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிடைக்கும் ஓகே அதே மாதிரி ஒய்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட அமௌண்ட் எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்க ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களோட ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ப்ரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சம்மரியில் இருக்க காஸ்ட் மொத்த டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் இல்லையா ஸோ இப்போ கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டும் எக்ஸ் ஒய்யோட தான் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அங்கேயும் ஒன் லேக் கிடைக்கும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சா நம்ம கரெக்டாக பிரித்து போடும் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டெப்லேடர் மெத்தட்னா என்ன ஸ்டெப்லேடர் மெத்தடில் எப்படி நம்ம ஓவர் ஹெட்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்றத ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி